crisis internacional con Italia por temas de la empresa en él y la intervención que están amenazando hacer en Chile, voltereta del gobierno de Camila Vallejo con respecto a los estudiantes. Una serie de duras advertencias y algunos dirían más bien amenazas por parte del gobierno de Italia a través de su embajadora en contra de Boric y el gobierno chileno. Todo esto vinculado al escándalo asociado a Enel, la empresa nacional de electricidad que está asociada, controlada y es de propiedad del Estado italiano, o sea una empresa estatal italiana, y que se ha encontrado una serie de controversias a nivel nacional luego de los problemas que se dieron hace ya varias semanas por el masivo corte eléctrico que se dio de aquellos que dependían de Enel en la capital, aunque también en otras ciudades del país también pasó esto, pero ahí no les dijeron nada, ¿no? por una serie de vientos fuertes que dejaron a personas por varios días sin, sin una, ningún acceso a la electricidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Para hacer un poco una memoria, ¿no? Ocurre que con el caso de Enel se dio que querían cortarle la concesión e incluso algunos en el sector del gobierno empezaron a hablar de crear una empresa estatal de electricidad, ¿no? Ahora pasa que curiosamente su argumento es que no, las empresas privadas generan estos crisis, entonces tienen que eh, hacer una empresa estatal chilena de control de nuestros políticos y el Estado para que esto no pase. No se dan cuenta que en él es una empresa estatal, pero italiana, ¿no? Mi empresa estatal sea aquí, en Italia, en el mundo asiático, donde sea llena de corrupción, incompetencia, abusos de poder y, por supuesto, control del mundo político por su misma naturaleza, porque es del Estado. ¿Y quién controla el Estado? Los políticos y sus partidos, ¿no? Lógico. Bueno, dentro de eso, luego de que se diera ese anuncio de que se iba a hacer justamente este corte y, por lo tanto, que se acabara la concesión, se lo fue Italia, porque ellos se benefician y su Estado se beneficia sacando plata de nuestro bolsillo por esta empresa con la cual tienen acuerdos con el Estado chileno para tener control a nivel eh, del suministro eléctrico, especialmente en la capital. Ahora, como se anunció esto, Italia no le gustó y al principio trataron de hablar a algo, es una negociación, pero ahora en realidad están haciendo algunas incluso advertencias que son más bien amenazas, porque a través de su embajadora en nuestro país dijeron que en realidad a Enel lo están tratando mal y que hay una diferencia de trato y que eso no corresponde que dar consecuencias y están amenazando con que la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni, que es de la derecha italiana y que tiene control de ese país, está amenazando con intervenir con este problema y presionar a Chile porque a ellos les interesa mucho que continúe la concesión de Nel en nuestro país y no se le toque para nada. Y si lo piensan, para sus intereses de Estado italiano, tiene sentido. Tiene una empresa estatal que tiene vínculos políticos. Esa empresa tiene un monopolio artificial en nuestro país, concedido por el Estado chileno. Esto, por un acuerdo con la empresa Enel, que es de con propiedad del Estado italiano. Y cobran sus buenos precios, después con eso sacan una buena cantidad de plata que va al bolsillo de los políticos italianos y algunos inversionistas particulares que aunque no tienen control de la empresa pueden sacar una contrautilidad invirtiendo, ¿no? Porque en él está bajo control del de Ministerio de Economía del Estado italiano. Es una empresa estatal. Ahora, ahí se entiende, ¿no? Ahora, ante todo esto, también se han empezado a filtrar, para tomarlo en cuenta como un contexto, que no solo está el problema de Enel con respecto al tema geopolítico, sino también se empezó a descubrir que con el caso Hermosilla, que el tema de los audios y mensajes secretos de Morcilla está en realidad ahora cubriendo todo, todo está vinculado a esos casos de corrupción, también la empresa nacional de electricidad está vinculada. Como pueden ver, licitación de Nel, chat de Munir Asbun, revela las gestiones que le pidió a Luis Hermosilla para adjudicarse, adjudicarse el contrato. Entonces, lo de Hermosilla y corrupción está en todos lados. Y como lo mencionamos, Hermosilla está vinculado por sus tentáculos que estaban en todos lados, a la izquierda, a la derecha, al centro, a los jueces, a los fiscales y también a los altos niveles empresariales, que incluye empresas, por ejemplo, como Enel. Entonces, vinculado a todo esto a casos de abuso, corrupción, temas de poder, y no es raro, siempre que en las altas esferas estatales suele haber todo este tipo de, de situaciones, ¿no? Ahora lo ideal, más allá de las amenazas que está haciendo Italia, porque tampoco hay tanta dependencia económica con respecto al tema de Italia, no es así, por ejemplo, con el caso de China, o Estados Unidos, aunque China es el principal, yo creo que en realidad lo que habría que hacer es cortar con Enel, porque está asociado a otro estado, para que tener una empresa estatal metida en todo esto, y lo ideal sería que haya empresas privadas que se encarguen de eso, pero empresas privadas de verdad, no empresas estatales de otro país. Ahora lo lamentable es que en otras ciudades de Chile, que no son Santiago, también hay de este tipo de acuerdos para dar concesiones a empresas estatales de otros países, pero no se ha querido tocar 
¿Saben por qué? Porque fuera de la capital, que además siempre le dan una prevalencia enorme y todo lo que ocurre en Santiago es importante, pero lo que ocurre fuera no. Tanto así que muchas otras ciudades también pasaron estos problemas con cortes de electricidad por días con otras compañías, pero no se dice nada, ¿no? Total, no es la capital. Pero también pasa que en muchas otras ciudades hay concesiones para empresas estatales, pero ¿saben de quiénes? De China. Y a esas nadie se atreve a tocarlo, porque China... Dependemos de ellos económicamente más de un 45%, ya casi un 50% en realidad. Entonces China si nos quisiera apretar, nos destruye. Y por lo mismo, nadie se atreve a tocarlo, aunque sea la empresa estatal de otro país que tenga control en parte del tema eléctrico y que no haya empresas privadas, que sería lo ideal que compitan en eso, no, no se toca a la de Italia sí, porque no se atreven a criticar a los chinos. Preocupante, ¿no? Pero además de esas controversias que se dan a nivel internacional y que tienen efectos locales con los precios, por supuesto, eléctricos y los cortes que se han dado a nivel de suministro en el pasado, también está habiendo unas declaraciones que realmente ratifican la tradición que le ha hecho Boric a parte de sus votantes y particularmente a los estudiantes. Porque finalmente Camila Vallejo confirmó que va a haber un simplemente no va a haber un perdonazo total con respecto al CAE, que era una de sus promesas originalmente y lo que ha generado gran parte de la furia que se ha visto en las últimas horas por parte de grupos estudiantiles. La magnitud ya acumulada de años eh, de deuda y además de la carga fiscal que, corre, que le ha implicado el Estado, el diseño... Ya el año pasado se dijo que no iba a poder ser con donación universal, más sí una solución universal para todos y todas las deudoras. Cae hay y fondos de donación para los segmentos, como dijo el ministro más apretado, la gente que está en situación más, de mayor vulnerabilidad, más compleja, porque entendemos que hay una realidad diversa, ¿no? Ahora, esta voltereta realmente confirma lo que esa semana estaban diciendo, que probablemente no iban a condonar el CAE, ahora que ha confirmado que no, eso no va a ocurrir, que algunos le van a dar un beneficio a costa del bolsillo del resto de la población, una, que de todas maneras una injusticia, un absurdo, pero que es romper una de sus tantas promesas de campaña que dijeron que no, nosotros lo vamos a eliminar. Y no lo hicieron, ¿no? Bueno, dentro de eso, recordemos que también los estudiantes hace tiempo se molestaron ante la posibilidad de que esto ocurriera. Y hace cerca de un mes se tomaron varias veces las estaciones de metro en el centro de la capital, hicieron manifestaciones, fueron sumamente violentas, e intentaron hacer el llamado a un nuevo estallido. Ahora, como se nota que lo que ocurrió el 18 de octubre del año 2019 fue más bien planificado y tuvo apoyo tanto de los sectores más bien mediáticos como políticos asociados a lo que ahora son el gobierno y el sector importante de la izquierda, eh, en ese momento creció, porque lo mostraron en los medios, lo popularizaron, lo apoyaron políticos, fue bien grande, ¿no? Pero ahora, como los medios no lo mostraron o lo criticaron, y simultáneamente también ningún político, o sea, de izquierda o derecha, apoyó esto, porque la derecha en general no apoya estas cosas, los centristas, para qué decirse, han de un lado o de otro, y los de izquierda que normalmente apoyan todo esto, ahora están en el gobierno, entonces no les conviene, entonces no lo apoyaron, quedó en nada, hubo violencia, hubo cortes, pero no se popularizó y no escaló más allá de eso. Entonces puede que esto continúe, pero a pesar de esa voltereta y esa traición hacia sus votantes, es muy probable que no les pase nada a los sectores de gobierno, ninguna consecuencia real, porque no hay realmente ningún apoyo político, económico o mediático que pueda llevar a que haya consecuencias reales en contra de ellos. Bien curioso cómo cambian las cosas cuando hay protestas estudiantiles, pero ellos son gobierno a cómo lo hacen cuando son oposición. Porque les aseguro que si ahora ellos no estuvieran en el gobierno, estarían apoyando todo esto y no sería raro que a nivel mediático lo popularizaran y estuvieran intentando hacer un nuevo estallido. Pero como ahora está en el poder, ¡ah! Cómo cambia la cosa. De todas maneras, bien que nos hagan las condonaciones generales de una manera de, es bien absurdo tener que hacer un pago para lo que fue un préstamo a costa del dinero del resto de la población, porque cuando el Estado te hace ese perdonazo, esa condonación, lo paga con el dinero del bolsillo del resto de la población que se saca de los impuestos y al mismo tiempo en realidad no deberían hacerse esos perdonazos porque viene el bolsillo ciudadano, todos estos perdonazos que el gobierno está prometiendo lo van a pagar con nuestro dinero, al final lo pagamos el resto de la población para darle el beneficio a ciertas personas en particular. Pero bueno, son esos regalos que hace el mundo político y el Estado que te lo van a entender como si fuera algo que te dan ellos cuando en realidad con tu misma plata y la de todos nosotros nos sacan dinero del bolsillo con impuestos y terminan dando estos regalitos a costa de todos nosotros. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen toda esta situación que se está dando de una crisis internacional con Italia por temas de la empresa en él y la intervención que están amenazando hacer en Chile, como también esta voltereta del gobierno de Camila Vallejo con respecto a los estudiantes? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y también quisiera agradecer a los suscriptores antes de terminar. Cristian Ortega, Carla Lide Kugel Olivares y Cristóbal Mora, que se multieron los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte voluntario en el canal a través de Super Chat. 
Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!